ஆனால் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்து சகோதரில் ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் சம்பந்தமாக கிட்டத்தட்ட பத்து நாட்களாக நீங்கள் அனைவருமே பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்ன நடக்குதுன்னு பாரதிய ஜனதா கட்சியும் கூட சில முன்னெடுப்புகளை எடுத்திருக்கிறது நேற்று நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் திரு சி டி ரவிஜி அவர்கள் இங்கே வந்து உங்கள்கிட்ட பேசினாங்க அதன் பிறகு பத்திரிகை நண்பர்கள் கூட செய்தியாக கவர் பண்ணி இருந்தாலும் கூட சில விஷயங்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்புக்கு இங்கே அழைத்திருக்கின்றோம் எப்பொழுது ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டதோ அப்பொழுதே பாரதிய ஜனதா கட்சி அதனுடைய தலைவராக நான் தெளிவாக ஒரு விஷயத்தை சொல்லியிருந்தேன் கூட்டணி தர்மத்தின் அடிப்படையில் இந்த தேர்தலை நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக திமுகவினுடைய அசுர பணபலம் படபலத்தை எதிர்க்க வேண்டும் என்றால் ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று தொடர்ந்து சொன்னோம் அதன் பிறகு நம்முடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் முன்னாள் இந்நாள் எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் தொலைபேசியிலும் பலமுறை முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணன் மாண்புமிகு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களிடம் தொலைபேசியிலே பலமுறை கூட நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவர்கள் அறிவுறுத்தலே பல முறை நான் பேசியிருக்கின்றேன் கடந்த ஒரு எட்டு நாட்களில் அதிலும் குறிப்பாக நாம் சொல்ல வந்தது என்னென்னா எலெக்ஷன் கமிஷன் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நேற்று முன்தினம் கொடுத்த அஃபிடவிட் நம் அனைவரும் கூட பார்த்தோம் அந்த அஃபிடவிட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கூட பார்த்தோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது குழப்பங்கள் வரத்தான் செய்யும் சின்னம் என்பது பிரச்சனைக்குரியதான் தான் இருக்கும் ஒரு வேட்பாளருக்கு சின்னம் கிடைப்பது கூட கஷ்டமாக போய்விடும் என்பது பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தொடர்ச்சியான நிலைப்பாடு கூட்டணி தர்மத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய கூட்டணியில் அதிமுக அவர்கள் போட்டியிட வேண்டும் அதுவும் சின்னத்தில் போட்டியிட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பாரதிய ஜனதா கட்சி கடந்த எட்டு நாட்களாக பலவிதமான முன்னெடுப்புகளை முயற்சிகளை கையில் எடுத்து பேசிக் கொண்டிருந்தோம் குறிப்பாக எதிர்கட்சி தலைவர் மாண்புமிகு அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களை பொறுத்தவரை வேட்பாளர் அறிவிப்பதற்கு முன்பு கூட தொலைபேசியில் என்னை அழைத்து முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அதன் பிறகு நான் வேட்பாளரை அறிவிக்க போகின்றேன் என்று சொல்லி அறிவித்தார் அதே போல் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் கூட அண்ணன் இபிஎஸ் அவர்கள் வேட்பாளரை அறிவித்திருக்கின்றார்கள் அதனால் நானும் அறிவிக்கின்றேன் என்று சொல்லி அவரும் வேட்பாளரை அறிவித்தார் இந்த எல்லா நேரத்திலும் கூட பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய உறுதியான நிலையான நிலைப்பாடு என்னென்னா நம்முடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய உட்கட்சி பிரச்சனைகளை எப்பொழுதுமே தலையிட மாட்டோம் என்பது எங்களுடைய உறுதியான நிலைப்பாடாக தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு வருகிறது இது அனைத்தையும் கூட பொறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் வலுவான வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் வலிமையான வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற எங்களுடைய எண்ணத்தில் எந்த விதமான துளியும் கூட சந்தேகம் இல்லாமல் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தோம் அதனால் தான் நேற்று முன்தினம் நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் திரு ஜே பி நட்டாஜி அவருடைய அறிவுறுத்தலில் நேற்று சென்னைக்கு நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் திரு சி டி ரவிஜி அவர்கள் வந்திருந்தார் காலையில் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய இல்லத்திற்கு சென்று நம்முடைய தேசிய தலைவர் அவர்கள் சொல்லியதை சொல்லிவிட்டு வந்தோம் அதிலும் குறிப்பாக நாங்கள் சொல்லியது என்னென்னா ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய விருப்பமும் கூட அந்த வேட்பாளருக்கு முழு ஆதரவையும் கொடுத்து நாங்கள் உழைப்பதற்கு தயார் அந்த வேட்பாளரும் சின்னத்தில் இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு வெற்றி வாய்ப்பு என்பது பிரகாசமா கட்சியாக வெற்றி வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கு சின்னம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கூடுதல் பலம் இதை அண்ணங்கிட்ட சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பி முன்னாள் முதலமைச்சர் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர் இல்லத்திற்கு சென்று அங்கேயும் எங்களுடைய வாதத்தை வைத்தோம் சொன்னோம் இதே போல ஒரு வேட்பாளர் நிறுத்துவதுதான் முறை அதனால் ஓ பன்னீர்செல்வம் அண்ணனுக்கு நாங்கள் ஒரு வேண்டுகோள் வைத்தோம் வேண்டுகோள் வைத்தோம் தொலைபேசியில நான்கு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே நம்முடைய தேசிய தலைவர் அறிவுறுத்தலே அதே வேண்டுகோளை தொலைபேசியில் வைத்தோம் நேற்று நேரடியாக அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் அந்த வேண்டுகோள் என்ன வைத்தோம் அப்படின்னா கட்சியினுடைய நலனுக்காக தமிழக மக்களுடைய நலனுக்காக குறிப்பாக இந்த இடைத்தேர்தல் என்பது முக்கியமான தேர்தல் அதற்காக அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் இன்னும் அதிகமாக நம் அனைவரோடும் இணைந்து எல்லாரும் இணைந்து ஒரு வேட்பாளர் குறிப்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அண்ணனுடைய வேட்பாளர் இரண்டு முறை அங்கே எம்எல்ஏவாக இருந்த வேட்பாளர் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர் அவருக்கு நாம் ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற வேண்டுகோளை அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு வைத்து விட்டு வந்தோம் ஓ பன்னீர்செல்வம் அண்ணனும் தன்னுடைய கருத்துக்களை வச்சாங்க குறிப்பாக தான் கையெழுத்து போடுவதற்கு தயார் மற்றும் சில நிபந்தனைகள் கூட சொன்னாங்க அதனால் தான் நேற்று சிட்டி ரவிஜி அண்ணா சொல்லும் பொழுது நாங்கள் என்ன பேசிய 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 விஷயத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் இப்பொழுதும் நான் சொல்லவில்லை இருந்தாலும் 
ஒரு பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு தமிழக மக்களுக்கு குறிப்பாக நம்முடைய கூட்டணி கட்சியினுடைய வேறு சில தலைவர்களுக்கு கூட இதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அதன் பிறகு ஓ பி எஸ் அண்ணா வந்து இன்னும் சிறிது நேரம் தனக்கு வேண்டும் தான் எல்லா விதமான யோசனைகள் தன்னுடைய குழுவிடம் பேசிவிட்டு வருவதாக சொல்லியிருந்தார்கள் அதன் பிறகு நேற்று சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நாம் எல்லாருமே பார்த்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட் பார்த்தோம் அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்காக இரண்டு தரப்புமே குறிப்பாக அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களும் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் அவர்கள் சார்பாக அறிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் எங்களுடைய ஒரே ஒரு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா ஒரு வேட்பாளர் குறிப்பாக இரட்டை இலை சின்னத்தில் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் போட்டியிட வேண்டும் அது எங்களுடைய வேண்டுகோளும் கூட அதற்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி அந்த வேட்பாளரோடு இணைந்து களப்பணியாற்றி முழுவதுமாக எங்கள் கட்சியினுடைய சகோதர சகோதரிகள் களத்திற்கு வந்து அந்த வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்வதற்கு உறுதியாக பாடுபடுவார்கள் என்கின்ற உறுதிமொழியை கூட நேற்று அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களிடம் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களிடம் கொடுத்துவிட்டு தான் வந்திருந்தோம் நாங்கள் நேற்று சி டி ரவி அண்ணா சொன்னது எங்களுடைய நிலைப்பாட்டில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஒரு கட்சியினுடைய பிரச்சனை அந்த கட்சி அவர்களுடைய தலைவர்களை வைத்து இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போயிருக்கு அவங்க அதை ஃபேஸ் பண்ணிக்குவாங்க அது தொடர்ச்சியாக மாநில தலைவராக ஒரு முறை அல்ல பல முறை சொல்லிக் கொண்டே இருக்கின்றேன் நேற்று நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் சொன்னதும் கூட ஒரு வேட்பாளர் வேண்டும் என்பதைத்தான் உங்களுக்கு குறிப்பிட்டிருந்தார் ஒரு வேட்பாளர் வேணும் நாங்கள் ஒரு தேசிய கட்சி நமக்கென்று சில கொள்கைகள் இருக்குது இந்த கூட்டணி தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்குலே பெரிய சாதனையை செய்ய போகின்ற கூட்டணி என்கிற அர்த்தத்தில் ப பத்திரிகை நண்பர்கள்கிட்ட நேற்று பேசினாங்க அதனால் நான் மறுபடியும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் மறுபடியும் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் ஒரு வேட்பாளர் உறுதியான வலிமையான வேட்பாளர் அந்த பகுதியிலே மக்களுக்கு அறிமுகமான வேட்பாளர் அங்கே இதற்கு முன்பு மக்கள் பிரதிநிதியாக இருந்த ஒரு வேட்பாளர் அந்த வேட்பாளர் பின்னால் அணிவகுத்து நின்று வெற்றி வாய்ப்பை எடுத்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை கொடுக்க வேண்டும் காரணம் இருபத்தி இரண்டு மாதங்களாக திமுகவினுடைய ஆட்சி மக்கள் மன்றத்திலே மிகப்பெரிய அவப்பேரை சம்பாதித்திருக்கிறது மக்கள் பெரிய பெரிய கோபத்தில் இருக்கின்றார்கள் இப்போவே பணபலம் படைபலம் எல்லாத்தையுமே ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இறக்கிவிட்டிருக்காங்க நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய கட்சியாக இதுதான் எங்களுடைய நிலைப்பாடு பாரதிய ஜனதா கட்சி நிற்பதாக நாங்கள் தெளிவாக அண்ணன் இபிஎஸ் அவங்ககிட்ட ஓபிஎஸ் அவங்ககிட்ட எலெக்ஷன் டிக்ளேர் பண்ணோன்னே சொல்லிட்டோம் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிற்க போவது கிடையாது இந்த கூட்டணியினுடைய தர்மத்தின்படி நிற்கணும் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த பிரச்சனையை சரி செய்து நிற்க வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு வேட்பாளர் சின்னத்தில் நிற்க வேண்டும் என்று அதனால் என்ன இன்னைக்கு நல்ல முடிவுகள் வரும் என்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது கட்சியின் சார்பாக எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நல்ல முடிவுகள் வரும் இதில் கட்சியினுடைய பிரச்சனையை அவர்கள் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது அவங்களுடைய பிரச்சனை தொண்டர்கள் தலைவர்கள் அதற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஆனால் ஈரோடு கிழக்கு தோர்தல் தேர்தலை பொறுத்தவரை எங்களுடைய எங்களுடைய நிலைப்பாடு இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் பண்ணி மல்டிப்ளான் நின்றோம் அப்படின்னா அதற்கான வெற்றி வாய்ப்பு குறைவாகத்தான் இருக்கும் அதனால் ஒரு வேட்பாளர் உறுதியான வேட்பாளர் இரட்டை இலை சின்னத்தில் நிற்கணும் அப்படிங்கிறத தெளிவாக இருக்கும் எங்கள் ஆதரவு முழு ஆதரவு இருக்குது அது இபிஎஸ் அண்ணங்கிட்ட ரொம்ப தெளிவாக நேற்று பேசிக்கிட்டு ஓபிஎஸ் அண்ணங்கிட்டே பேசிட்டு வந்துட்டோம் இது அந்தந்த தலைவர்களுக்கு தெரியும் எட்டு நாட்களாக நாம் என்ன பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் எங்கேயும் இன்டர்ஃபேர் பண்ணல அதே நேரத்தில் அந்த கிழக்கு தொகுதியில் எங்களுடைய ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் என்றால் எங்கள் நிலைப்பாடு என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தியிருக்கோம் அதனால் குறிப்பாக நம்ம கட்சியில் இருக்கிற தலைவர்களுக்கு இதை சொல்லணும் ஏன்னா சமூக வலைதளத்தில் இப்போ என்னென்னா எதுவுமே புரியல அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு ஒரு மெசேஜை போட்டுறாங்க ஒரு கருத்தை சொல்லிடுறாங்க அந்த ரூம்குள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னே நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியறது இல்லை அது குறிப்பாக இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்திடுறாங்க ஒரு மாநில தலைவராக இதை நான் சொல்லக்கூடாது என்ன பேசணும் எதுக்கு பேசணும்னு சொல்லக்கூடாது இருந்தாலும் நான் சொல்லுகின்ற காரணம் கூட்டணியினுடைய மாண்புக்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மிக முக்கியமான வருடம் நமக்கு பாராளுமன்றத்தில் நம்முடைய கூட்டணி அதிக எம்பிக்களை சென்று அமர வைக்க வேண்டும் அதனால் தான் இதை நான் மறுபடியும் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலமாக தெளிவுபடுத்துகின்றேன் நல்ல முடிவு இன்னைக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள கிடைக்கும் என்று நம்புகின்றோம் தலைவர்களை பொறுத்தவரை நம்ம எந்த ஸ்டாண்ட் எப்போ எடுத்தது இல்லைங்கண்ணா நமக்கு எல்லா தலைவர்களும் வேண்டும் ஏன்னா அதிமுகவோட நம்ம பயணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் வேட்பாளர் நம்ம நிறுத்தும் பொழுது வெற்றி வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய வேட்பாளர்கள் பின்னால் நம்ம அணிவகுத்து நிற்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கு அரசியல் ஒரு யுத்தம் இருபத்தி ஏழாம் தேதிங்கிறது நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ற
இதை நோக்கி நகர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஏன் பாரதிய ஜனதா கட்சி போட்டி போட்டு நாமல் ஒரு கருத்தை சொல்லி ரெண்டாம் தேதி சொல்லி ஒன்றாம் தேதி சொன்னோம்னா இதற்கான விடை எங்கேயுமே கிடைக்காது என்பது அதனால் அண்ணன் ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு நேற்று வேண்டுகோள் வைத்திருக்கின்றோம் நல்ல முடிவு எடுப்பார் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நல்ல முடிவு வரும் ஆனால் ரட்டை இலை ரட்டை இலை யார்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்கிற விட நான் ரட்டை இலையை ஒரு இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்தவரை ஒரு பக்கம் கொண்டு போக வேண்டும் அதுக்கு நம்ம அங்கே அந்த பாதையை நோக்கி ரட்டலை எடுத்து செல்ல வேண்டும் இப்போ இதெல்லாம் ப்ராசஸ் தான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க எலெக்ஷன் கமிஷன் ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க அந்த டெசிஷனுக்கு எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ வேகமாக ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இருப்பது இன்னும் இந்த மூன்று நாட்கள் தான் இருக்குது எவ்வளோ வேகமாக அந்த மூன்று நாட்களை பயன்படுத்த போகின்றோம் இல்லை மறுபடியும் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கோ நோக்கி போகிறோமா ஒரு ஓட்டு போடக்கூடிய வேட்பாளர் ஒரு சர்டனிட்டி எதிர்பார்க்குறான் ஒரு வேட்பாளர் ஓட்டு போடணும் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வேட்பாளர் சர்டனிட்டி எதிர்பார்க்குறான் நாங்கள் வேட்பாளர் தெளிவாக இருக்காங்க களத்துக்கு வந்துட்டாங்க உங்கள் வேட்பாளர் யார் நாங்கள் ஓட்டு போட தயாராக இருக்கோம் யார் நிற்கிறீங்க எந்த சிம்பிளில் நிற்கிறீங்க சர்டனிட்டி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் நமக்கு இருக்குது அதனால் எங்களுடைய மறுபடியும் எங்களுடைய வேண்டுகோள் எந்த கட்சியினுடைய உட்கட்சி பிரச்சனையில் நாங்கள் தலையிடப் போவது கிடையாது எங்கள் எண்ணமும் அது இல்லை அது தொடர்ந்து மாநில தலைவராக கன்சிஸ்டண்ட்டாக இந்த பதினெட்டு மாதமாக நாம் பேசி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை அதற்கு ஒரு உறுதியான நிலைப்பாடு எடுக்க வேண்டிய கட்டாயமும் காலமும் இப்போ வந்துருச்சு நாங்கள் எப்பவுமே எதிர்பார்க்கலிங்க அதாவது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாஜகவுடைய அதிகாரப்பூர்வ நிலைப்பாடு என்பது நான் சொன்னதிலிருந்து எந்த நிலையிலும் கூட மாறாமல் தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் நீங்கள் இதே கேள்வி கேட்குறீங்க நான் தொடர்ந்து இதே சொல்கிறேன் என்னென்னா எப்பொழுதும் நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ண மாட்டோம் நீங்கள் ரெண்டு தலைவர்கள்ட்டையும் பேசினீங்கன்னா தெரியும் ஏதாச்சும் தேசிய தலைவர் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்களா அல்லது நான் ஏதாச்சும் ஒரு மெசேஜோ மெசஞ்சராக நான் போய் ஒரு மெசேஜை கொடுத்துருக்கேன்னா எப்பொழுதுமே செய்தது கிடையாது காரணம் ஒரு இண்டிபெண்ட் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி அவர்களுடைய சுய விருப்பத்தில் தொண்டர்கள் பொதுக்குழு அதற்கப்புறம் அவங்களுக்கு சமாதானம் ஆகலின்னா கோர்ட்டு அதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் ப்ராசஸ் இதில் போகிறாங்க நாம் நேற்று நம்முடைய பொதுச்செயலர் வந்திருப்பது ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலுக்காக ஒரு யுனைடெட் ஏடிஎம்கே யுனைடெட் ஏடிஎம்கேன்னு அவங்க எலெக்ஷனுக்கு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து சிம்பிள் இருக்கக்கூடிய இரட்டை இலை அதை மக்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை மிச்ச விஷயங்கள்லாம் நாங்கள் தலையிடப் போவது கிடையாது அந்த கட்சி தொண்டர்கள் யார் தலைவர்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்கன்னா நம்முடைய கட்சி தலைவர்கள் அந்த தலைவரோடு பேசிவிட்டு போக போகின்றார்கள் அவ்வளவுதான் தலைவரை அதன் தலைவரை சொன்னா அது எங்க பொறுப்பு இல்லை அது அவர்களுடைய தொண்டர்கள் முடிவு தொண்டர்கள் அவங்க தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க யார் அவர்களுக்கு தலைவராக வேண்டுமோ அவர்களை அவங்க வச்சுக்கிறாங்க இல்ல பாரதிய ஜனதா கட்சி கருத்து சொல்வது தெளிவாக இருக்காது நாம் எப்பொழுதும் கூட தலையிட்டு ஒன்னு சேருங்க பிரிங்க எப்பொழுதுமே சொன்னது கிடையாது சொல்ல போவதும் கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் அந்த தலைவர் ஒரு அடுத்தும் கேள்வி வரும் தலைவர் அண்ணா பாஜகவுடைய ப்ரிஃபர்ட் ஆப்ஷன் எஸ்ஸுங்கண்ணா பிகாஸ் தேர் ஹஸ் பி ஒன் கேண்டிடேட் ஸ்ட்ராங் கேண்டிடேட் இன் ஈரோட் அந்த இடத்துல நின்ன கேண்டிடேட்டு ரெண்டு முறை எம்எல்ஏ கேண்டிடேட்டாக இருந்திருக்கிறாங்க வி ஆர் ஒன்லி கோயிங் பை கேண்டிடேட்ஸுங்கண்ணா இப்போ ஒரு தேசிய கட்சியை சப்போர்ட்டுன்னு நம்ம கேட்கும் பொழுதுங்கண்ணா ஒரு தேசிய கட்சி எப்படிங்கண்ணா ஒரு இண்டிபெண்ட் சிம்பிளுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் யூ ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் ப்ராப்ளம் ஒரு தேசிய கட்சியாக பல இடத்துல நம்ம கூட்டணி வச்சுருக்கோம் பல மாநிலத்தில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடிய கட்சியோடு கூட்டணி வைத்திருக்கின்றோம் பிரச்சனை வந்த பொழுதெல்லாம் நியூட்ரலாக தான் இருந்திருக்கோம் ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அவர்கள் உட்பட பல இடத்துல அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட் சிம்பிளில் நிற்கிறாங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறத ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுங்கண்ணா சான்ஸே இல்லை ரெண்டாவது நாங்கள் முயற்சி செய்கின்றோம் ஒரு கட்சியாக தமிழக மக்கள் நலனுக்காக ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை இந்த ப்ரிஃபர்ட் ஆப்ஷனை நோக்கி போகணும் இந்த கேண்டிடேட்டை நோக்கி போகணும் அதற்காக தான் எட்டு நாளாக பல விஷயங்களை பேக்ரவுண்டில் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ நேரம் இல்லை இன்னுமே நான் பேசாமல் இருக்கலாம் இனிமேல் எங்கள் கட்சி இந்த ப்ரெஸ் மீட் மூலமாக சில கருத்துக்களை தெரிவிக்காமல் இருக்கலாம் பட் நேரம் இல்லை இருப்பது இன்னும் மூன்று நாட்கள் இதற்கு ஒரு சர்டனிட்டி கொண்டு வரணும் இதற்கு ஒரு முடிவு வரணும் அப்போ தான் மக்களுக்கும் அங்கே கீழே ஒரு நம்பிக்கை வரும் இல்லை அதனால தான் மேடம் நான் பேசும்போதே சொன்னேன் மேடம் பிஜேபியிலே சில பேர் சில கருத்துக்கள்லாம் போட்டாங்க நேற்று நைட் நான் ஃபோன் பண்ணி
இன்னொரு கட்சியிலேருந்து ரெண்டு கருத்தை போடுறான் நேற்று நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு தெரியாதப்ப ஏன் நீங்கள் கருத்து சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு பிஜேபியிலேயே நான் சொன்னேன் எங்கள் தலைவர்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர்த்து நான் சொன்னேன் ட்விட்டரில் ஒரு தலைவர் கருத்து போட்டதார் உடனே நான் கூப்பிட்டு வான் பண்ணேன் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாதப்ப எதுக்கு ட்விட்டரில் கருத்து போடணும் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது தேசிய தலைவர் இருக்காங்க அகில இந்திய பொதுச் செயலாளர் இருக்காங்க மாநில தலைவர் இருக்காங்க ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேனல் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு பேர் நைட் ட்விட்டரில் போட்டிருக்காங்க என் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்தாங்க அவங்க சொன்னால் இப்போ டெயில் பண்ணுங்கள் அதெல்லாம் போடக்கூடாதுன்னு அதே தான் இந்த ப்ரெஸ் மீட்டினுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னா சில விஷயங்களை உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துகின்றோம் என்ன நடந்துச்சு ஏன் நாங்கள் பண்ணுறோம் காரணம் என்ன ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை என்ன நடக்கணும் இப்போ பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன எப்போ நாங்கள் சப்போர்ட் கொடுக்க முடியும் ஒரு தேசிய கட்சியாக நாங்கள் யோசிக்கிறோம் இந்த விஷயங்கள் வரும்னு எதிர்பார்க்கிறேன் ஒரு விஷயம் நாம் இங்கே யாருமே வந்து ஒரு சண்டையை மூட்டுவதற்கோ ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தவோ பிரித்து அதன் மூலமாக குளிர் காய்வதோ பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நோக்கம் எப்பொழுதுமே இல்லை நான் ஏதோ ஒரு சமீபத்தில் கூட சொன்னேன் பாஜக வளரணும்னா எங்கள் ஸ்ட்ரென்த்தில் வளரணுமோ தவிர இன்னொரு கட்சி வீக்னஸை பயன்படுத்தி நம்ம கட்சி வளரணும்னு நினச்சா அது நிலைக்காது அதை தொடர்ந்து நான் எல்லா தலைவர்கள்கிட்டையும் சொல்கிற ஒரு கருத்து நம்ம ஸ்ட்ரென்த்தில் நீங்கள் வளருங்க ஒரு வீக்னஸை பயன்படுத்தாது எங்களை பொறுத்தவரை எந்த கட்சி உட்கட்சி பிரச்சனைக்குள்ளே போகலை இன்னைக்கும் இட்ஸ் அன் அப்பீல் இன்னைக்கு ஒரு அப்பீல் தான் ஏன்னா எண்டாவது டே எல்லாம் அந்த தொகுதியில் போய் வேலை செய்யணும் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் வாக்காளர்கள் ஜெயிக்கணும் தமிழ்நா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் தமிழ்நாட்டில் எல்லா வேட்பாளரும் ஜெயித்த பொழுது அண்ணன் ஈ வி கே எஸ் இளங்கோவன் மட்டும்தான் அந்த அலையிலையும் தோத்தாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த வேட்பாளர் மேலே இருக்கக்கூடிய அதிருப்தி டிஎம்கே மேலே இருக்கக்கூடிய அதிருப்தி எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து கிரவுண்டில் பிளே ஆகும் அதனால் மறுபடியும் வி ஆர் மேக்கிங் அன் அப்பீல் லெட் இஸ் கோ டுவர்ட்ஸ் தட் இன்றைக்கும் நாம் அதை செய்யலை அப்படின்னா ஒரு தேசிய கட்சியாக நாங்கள் இன்டர்ஃபேர் பண்ணுறக்கு எங்களுக்கு உரிமை இல்லை என்றாலும் கூட ஜென்டிலாக நஜ்ஜு பண்ணி எங்களுடைய தலைவர்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை இங்கே கீழே சொல்லி ஜென்டிலாக அந்த பாதையை நோக்கி கொண்டு செல்வது எங்களுடைய கடமையாக நினைக்கின்றோம் ரெண்டு கேள்வி ஒரு ஒருத்தர கேளுங்க இல்லை தலைவர் ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுக்கங்க அதிமுக இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று யாரும் கருத்து வைக்கல அது அதிமுக அவனுடைய உட்கட்சி முடிவு அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள் இந்த எலெக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலை பொறுத்தவரை ஒரு சிம்பிள் வேணும் அப்படின்னா அதற்கு சில விஷயங்கள் செய்யணும் எலெக்ஷன் கமிஷன் அஃபிடவிட் நாம் எல்லாருமே படித்தோம் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் நமக்கு தெரியும் எலெக்ஷன் கமிஷன் அஃபிடவிட் என்ன சொல்லியிருக்குன்னு தெரியும் நாம் இன்னைக்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஈரோடு கிழக்கு தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய நிலைப்பாடை பற்றி நேற்று நம்முடைய அகில இந்திய பொதுச் செயலாளரவங்க வந்திருக்காங்க அது அதிமுகவுடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் விருப்பம் எப்படி இருக்கணும் யார் இருக்கக்கூடாது யார் இருக்கணும்னு அவங்க முடிவு தொண்டர்கள் முடிவு வெளியிருந்து சொல்கிறது நமக்கு என்ன உரிமை இருக்குது நாம் பேசுவது அனைத்தும் ஈரோடு கிழக்கு பொறுத்த தேர்தலை பொறுத்தவரை ஒரு வேட்பாளர் அந்த ஒரு வேட்பாளர் தான் சிம்பிள் கிடைக்கும் அந்த எலெக்ஷன் சிம்பிள் இருந்தால் தான் டபுள் பலம் திமுகவை எதிர்ப்பதற்கு அனைவரும் அணிவகுத்து பின்னாடி நிற்கிறோம் என்பதுதான் காலையிலிருந்து நான் சொல்லக்கூடிய கருத்து ஒப்பந்தான் <laughs> 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 இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நிதிஷ்குமார் அவருடைய கட்சி வந்ததுக்கப்புறம் ஜேடியு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் முதலமைச்சர் ஆனால் எலெக்ஷனில் நிதிஷ்குமாரை விட அதிகமாக எம்எல்ஏவை பெற்றது பாரதிய ஜனதா கட்சி அப்போ நம்ம எம்எல்ஏக்கள்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாம தான் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் சொல்லும்பொழுது நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர்கள் சொன்னாங்க இல்லை பேச்சு பேச்சு நிதிஷ்குமார் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருப்பார் நாம் கம்மியான எம்எல்ஏக்களை பெற்றிருந்தாலும் கூட நிதிஷ்குமாருக்கு நம்ம ஆதரவை கொடுப்போம் என்று ஆதரவு கொடுத்தோம் அதற்கு பின்பு யாரை பகையாளி என்று சொன்ன நிதிஷ்குமார் அவர்கள் பங்காளியாக லல்லு பிரசாத் யாதவனுடைய மகனோடு இணைந்து கொண்டு அவர் தான் புதுசாக போனார் ஆனால் இந்தியா முழுவதுமே சரித்திரத்தை சரியாக படிக்கணும் கண்ணாடி போட்டு நைட்டு லைட்டை போட்டு தூங்காமல் சரித்திரத்தை சரியாக படிக்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சி யாருக்கு பிராந்திய கட்சிகளுக்கு என்ன செய்திருக்கிறது என்பது தெரியும் அதே போல் மகாராஷ்டிராவில் மகா மகா விகா விகாஸ் அங்கடி அதில் குறிப்பாக உதவ் தாக்கரே ஃபேக்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் பாலாசேப் தாக்கரே இருக்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் அவர்களுக்கும் உறவு என்ன இருந்துச்சு ஒரு கூட்டணி ஒப்பந்தம் போற்ற பிறகு எலெக்ஷன் முடிந்த பிறகு இரண்டரை வருஷத்துக்கு நீங்கள் சிஎ
எனக்கு சில தலைவர்கள் நான் கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னென்னா சரித்திரத்தை சரியாக படிங்க சரித்திரத்தை தப்பாக படிச்சிங்கன்னா தப்பு தப்பாக யோசிப்பீங்க ஆனால் நான் சொன்னது நான் சொல்கிறது ஒரு நம்பிக்கை பொறுத்திருங்கள்னு சொன்னேன் ஒரு நம்பிக்கை நல்லது நடக்கும் பொறுத்திருங்கள் யாருக்கும் எதிரானவர்கள் கிடையாது இன்றைக்கி நம்ம நோக்கம் ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியில் நமக்கு ஒரு ப்ரிஃபர்டு ரிசல்ட் வரணும் அது ரொம்ப முக்கியமான தேர்தல் அதனால் பொறுத்துருங்கன்னா அதனால தான் அடுத்த மூட்டை வர தலைவர் அடுத்த வர தலைவர் அவர் முடிச்சுட்டு அண்ணே ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு சீனியர் ரிப்போர்ட்டர் சீனியர் ரிப்போர்ட்டர் நீங்கள் காங்கிரஸுடைய வீட்டு இருக்கு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் சென்று நீங்கள் போட்டியிடணும்னு சொல்கிறார் இந்த வேட்பாளர் போட்டிடணுங்கிறார் சரியாக தப்பாக அவங்க கூட்டணி தர்மத்தை அவங்க கடைபிடிக்கிறாங்க காரணம் அங்கே ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ இருந்தாங்க காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அவர்கள் துரதிருஷ்டவசமாக இறைவனடி சேர்ந்துட்டாங்க அதன் பிறகு தேர்தல் வருது கூட்டணி தர்மத்தின்படி காங்கிரஸ் அதனால் எந்த லாஜிக்கில் நான் ஏற்றுக்க முடியும்னு நான் முத நாளே சொல்லிட்டேன் இது வந்து கூட்டணி தர்மம் இப்போ நாங்களும் போய் தனியாக நின்று தேமுதிக நிற்குது பிஎம்கே அப்ஸ்டைன் ஆயிடுச்சு நீங்கள் நின்றுங்க ஏடிஎம்கே ஃபேக்ஷனாக நிற்கட்டும்னா அது என்ன ரிசல்ட் யாருக்கு வரப்போகுது பாஜகவை பொறுத்தவரை ஷார்ட் டேர்ம் கெயினுக்காக இங்கே அரசியலில் யாரும் இல்லை இதை பண்ணி இன்றைக்கி நம்ம பவரை காட்டணும் இதெல்லாம் அடுத்து முப்பது இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் முப்பது நாற்பது ஆண்டுகள் இங்கே அரசியல் செய்ய வேண்டும் தலைவருடைய முகத்தை பார்க்கணும் கொடுத்த பேச்சு பேச்சாக இருக்கணும் அவளுக்கு ஒரு விஷயத்தை பேசிட்டு இரண்டு மாதம் கழித்து இன்னொரு விஷயத்தை செய்யும் பொழுது யாரும் அரசியல் நிரந்தரமாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் அதனால் நாங்கள் பின்னாடி என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறது எங்களுக்கு தாங்க நான் தெரியும் அதனால் எங்களை பொறுத்தவரை இது யாருக்கான தேர்தல் அதுவும் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எங்கள் தேர்தல் அப்போ நீங்களே அண்ணனே கேட்பாங்க அண்ணனே என்ன கேட்பாங்கன்னா பத்து வருஷமாக என்ன செஞ்சீங்க சார் அக்கௌண்ட்டு கொடுங்க இங்கே அவனுக்கு நாங்கள் அக்கௌண்ட் கொடுக்க தான் போகிறோம் பத்து வருஷமாக செஞ்சோம் இது அவர்கள் கூட்டணி தர்மத்தின்படி காங்கிரஸ் நிற்கிறாங்க இங்கே கூட்டணி தர்மத்தின்படி அதிமுக நிற்குது காரணம் பாமக வந்து விட்டு கொடுத்துட்டான் ஏன்னா அவங்க அதிமுக சிம்பிள் என்னென்னா இதை இதை எதிர்த்து பாஜக ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்குதுன்னா அப்புறம் பாஜகவின் மீது எந்த கட்சி மரியாதை வைப்பார்கள் பாஜக மேலே கூட்டல் இருக்கிற கட்சி என்ன நினைப்பாங்க ஓ இவங்களுக்கு சந்தர்ப்பத்துக்கு வேணால் பயன்படுத்திக்குவாங்க அப்புறம் வேண்டாட்டி அவங்க ஒரு டெசிஷன் எடுப்பாங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி எப்பொழுதும் அதை செய்யாதுங்கண்ணா தமிழக பாஜக விருப்பப்படி அதிமுக இன்னைக்கு ஒன்றிணைந்து ஒரு வேட்பாளர் நிப்பாட்டுறாங்க அவங்களுக்கு எட்டு லட்சம் கிடைச்சிருக்கு அவங்களுடைய வெற்றிக்கு பாஜகவுடைய வியூகம் என்ன அண்ணா வியூகம் என்று சொல்வதை விட நீங்கள் அண்ணா வியூகம் என்று சொல்வதை விட முழு உழைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு பக்கமும் இன்னைக்கு வந்து தேர்தல் பணிக்குழு போட்டிருக்காங்கன்னா இரண்டு பக்கமும் இரண்டு வேட்பாளர்களுக்கும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா தேர்தல் பணிக்குழு போட்டிருக்காங்க களத்தில் இருக்காங்க அதில் குறிப்பாக வந்து வேலையெல்லாம் ஆரம்பித்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க அந்த பக்கம் சைடில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை முழுமையாக அர்ப்பணிப்போடு நம்முடைய தொண்டர்கள் தலைவர்கள் யார் இருக்காங்களோ நம்முடைய வேட்பாளர் கூட்டணி கட்சியினுடைய வேட்பாளர் ஜெயிக்கிறதுக்கு எங்களால் என்ன உழைக்க முடியுமோ சக்திக்கு மீறி உழைக்க போகிறோம் காரணம் கூட்டணி எல்லாவற்றையும் தாண்டி நமக்கு தேவையான போது அவர்கள் இருந்திருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தேவையான பொழுது நாங்கள் இருக்க வேண்டும் இதுதான் நம்ம நிலைப்பாடு நேற்று அதனால தான் சிட்டி இதை வச்சு இதெல்லாம் சொல்லலை பேசும்பொழுது என்ன விஷயம் பேசணும்னு நம்ம சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று அண்ணன் வந்து கன்னடத்தில் கன்னடம் அவருடைய தாய்மொழி அதனால தான் உங்களுக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஆங்கிலத்தில் படித்தாங்க தெளிவாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க என்ன அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டோடு நிறுத்திக்கிட்டாங்க இதுதான் நிலைப்பாடு அப்படின்னு அதன் பிறகு என்னுடைய பயம் என்னென்னா இரண்டு கட்சியிலையுமே இரண்டாம் கட்ட மூன்றாம் கட்ட தலைவர்கள் கொடுக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் பயம் என்ன பேசணும் என்ன நடந்ததுனே தெரியாமல் நிறைய பேர் அதை கருத்துக்களை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறீங்க இன்னொரு பக்கம் நேரம் அதிகமாயிட்டுருக்கு நான் ஏழாம் தேதி முடியுது அதனால் வேகமாக இதற்கு ஒரு நிலைப்பாடு வர வேண்டும் என்பதற்காக தான் இந்த பிரஸ் மீட்டிங் வேலை போல மறுபடியும் அதிகரித்திருக்கிறது நம்முடைய அகில இந்திய தலைவர் ஒரு பொறுப்பு கொடுத்திருக்கின்றார்கள் கர்நாடகா தேர்தலுக்கு மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் ஜி அவர்களோடு இணைந்து தேர்தல் பணியாற்ற வேண்டும் என்று மே மாசத்தில் தேர்தல் வர இருக்கு முக்கியமான தேர்தல் பெரிய நம்பிக்கை பாரதிய ஜனதா கட்சி மறுபடியும் அங்கே வெற்றி வாய்ப்பை கொண்டு வரும் என்கின்ற பெரிய நம்பிக்கை அண்ணா நாம் ஒன்று நினைக்கும் போது கடவுள் ஒன்று நினைக்கின்றான் அதனால் நிச்சயமாக அந்த கர்நாடகாவில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேலையும் செய்ய வேண்டும் நாம் திட்டமிட்டிருக்கக்கூடிய யாத்திரையும் ஆரம்பிக்க வேண்டும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளரையும் ஜெயிக்க வைக்க வேண்டும் அதற்கும் களத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் எவ்வளோ சக்தி இருக்கோ அனைத்தையும் பயன்படுத்துகின
சுப்ரீம் கோர்ட்டு தொண்டர்கள் முடிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு தேசிய கட்சி எங்கள் நிலைப்பாடு நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்கணும் இந்த ஸ்டாண்டை நோக்கி போகணும் அப்படின்னா இதை அனைத்தையும் வைத்துத்தான் செய்ய முடியும் என்பது எங்களுடைய நிலைப்பாடு அதிலும் வலுவான கேண்டேட் அந்த பகுதி கேண்டேட் அங்கே இருந்த கேண்டேட் அவ்வளோதான் இது யாருக்கும் எதிரானவர்கள் கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட்டிகளுக்குமே எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இந்த இடைக்கால தீர்ப்புங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தி அதாவது இந்த தீர்ப்புங்கிறது இடைக்காலம் தான் அதற்கப்புறம் உங்கள் கேஸை ஆர்கியூ பண்ணிக்கிங்கன்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னாங்க அதே போல தான் எங்களுக்கும் இன்னைக்கு இந்த இடைத்தேர்தல் வேட்பாளர் ஜெயிக்கணும் அதற்கு எல்லா முயற்சியும் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய நோக்கம் ஆங்கிலத்தில் பேசிட்டுங்களா இல்ல பேசிடலாங்களா அக்கா எங்க கேமரா இருக்கு இங்கிலீஷ் சேனல் கேமரா ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் பாரதிய ஜனதா பார்ட்டி அவர் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் கிரீட்டிங்ஸ் டு ஆல் த ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் அசம்பிள்டி Uh, friends, you have seen yesterday our uh, National General Secretary, Thiru C.T. Raviji, has come to Chennai. He has met the former Chief Minister and the current opposition leader, Thiru Yadapadi Palanisami, our girl, in his home. And later, the former Chief Minister, Thiru O.P. Pan- o. Panir Salamanna, our girl, in his home. So, BJP has made its stand very clear to both of them yesterday, as per the instructions of our Honorable National President, Thiru J.P. Nadaji, our girl, that... we want a strong common candidate to contest in two leaf symbol in erode by election so that we achieve victory against the dmk government which has lost its popularity and it, which has got people's anger as well when we met annan edapadi palanisamy avargal we have requested him to take everybody along for the erode by election in the interest of tamil makkal and as per our suggestion of the national honorable national president dr jp nadda ji avargal later when we met annan o pannir selvam avargal we made an appeal to annan o pannir selvam avargal the larger interest of this election and bjp doesn't want to interfere into the party's internal functioning whatever the disputes it is their dispute their cadres and leaders will solve it the case is already in supreme court supreme court will give them a decision but we urged and o pannir selvam avargal also that we are going by the candidates as on today not by individual person or by leadership we are also not calling this how it should be but based on the individual candidates in the fray we urge the pannir selvam anna that he should support the candidature that is put up in erode east by edapadi palanisamy anna avargal thir o pannir selvam anna avargal has agreed that he will put the signature in the form with some conditions and he also told us that he will get back to us and we have told o pannir selvam anna avargal also that the intention of this whole thing is to make one candidate win stand behind that candidate put our whole effort so that this an- huge anti incumbency gets translated and reflected in the votes that gets polled in on february 27 <coughs> so later our national general secretary the city ravi ji came here and he met the press people he has he has read a prepared statement also to you that he has mentioned a unified admk for the election meaning that a single admk candidate who is getting the symbol should contest and bjp doesn't take any stand into other parties internal functioning and i have been consistently making it clear to the state president party president here that we don't advise nor do we interfere between two leaders to tell them how they should run their party it is their business so i hope and pray something good happens today comes out today and thereby the best candidate wins against the candidate put up by the congress dmk coalition party sir so you think the word about recording this candidate or sir we just have to wait and see madam yesterday the supreme court verdict also happened came in the late late in the evening we have to wait and see if ops anna also has made us clear that uh, he also wants the party to do well he also wants the cadres to do well and everybody at the same time anna has made, made some conditions to us also yesterday we hope and pray something good happens today so that we all can focus on the job at hand which is to make the candidate to win because we hardly have 22 23 days of campaigning left so if bjp doesn't have a role in the party what why obvious the same conditions to win no no normally sir when as a national party you go and say because both of us have sought our support then we have to make our stand clear then our stand is the stand which i have just explained the no pandit selvan anna has conveyed his misgivings whatever he felt he has conveyed then still we told him that this is our decision all of us have to go together and make the candidate win sir, so there is a video respond to the tweets made by 
made by uh, certain ADMP leaders saying that BJP shouldn't tell ADMP how to conduct their affairs. But um, we have to understand, I have advised our uh, BJP leaders also from yesterday afternoon that you should not put out tweet against any party or any leader. That is not your business. Because normally in the, out, to the outside world, we don't disclose what happened inside. What, what is the discussion? What did we speak? It's a national, part, national president, there is a state president, there is an All India General Secretary. There are leaders who we go discuss and come. And with incomplete, inaccurate information, people do, we should not take a stand, which I told the BJP leaders also yesterday. I think the same holds good for everybody. In the press conference, whatever I have disclosed to you till now, whatever little I could speak, you could very clearly see that we never interfered. We, ne we will not interfere. Because in a democratic process, that is very wrong. And I be I've been telling our leaders also, for BJP to grow in Tamil Nadu, we should grow on our strength, not on somebody's weakness. Growing on somebody's weakness is never permanent. It is always a temporary growth. So our stand is very clear. We don't get into internal affairs of the party. We don't take a stand as of now. It is for the cadres, leaders and the Supreme Court to take a stand. But all we are talking is for the E-Road East by-election when time is running out. We hardly have three days left. Sir, if at all there is a legal battle going on, we know that. If at all there is an issue and the Supreme Court goes back to simple, will you still put your weight behind uh, the, cap, uh, the candidate? Madam, madam the, 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 the suggestion that I gave, madam, the suggestion that I gave now, if you go by this suggestion, a single candidate, single symbol is possible. It's a suggestion. It's a suggestion made by the party. But end of the day, we are not urging anybody join. That is their problem. Party's problem, cadre's problem. But we are making a suggestion. Doing this, we get a single candidate and a single symbol, which is the two-leaf symbol, which gives all the more credibility, which is like a double boost to the candidate. And all of us are going behind the candidate. They will make, they will win. Thank you, madam. So you make sir, all that BJP. Uh, okay. Karasi kya matlab? Okay. Uh, today, the Honorable National President through J.P. Nadda Ji Avargal has announced that I should, uh, as a Karyakarta, uh, work as a co-prabari uh, for, for the Karnataka state uh, elections, along with the senior minister, senior leader and the prabari of the Karnataka election through Dharmendra Pradhan Ji. I think it's a huge honor because for a Karyakarta to go to a state and be a part of the complete state election process, that too in another state. And... Uh, uh, only thing I can do is continue to work hard, continue to be in the ground for the people and make sure that BJP wins Karnataka because that is very important for all of us in the southern part of India. I hope and pray Karnataka has got a very able chief minister, a fantastic leader, Sri Adirapa ji, whom I had the privilege of working as, as a SP also. Then our National General Organizing Secretary, Sri Santosh ji, is from Karnataka. It has got a lot of stalwarts. So I'm very sure coming elections in May, BJP will retain Karnataka and continue to serve the poor, the underprivileged and all sections of society so in Karnataka. Election, election for uh, BJP in Karnataka. So you have been an IPS in Karnataka since 2019. So what would be your role as a co-in-charge? So generally the, the in-charge and co-in-charge are given very specific roles. The in-charge is the overall boss and uh, we work with the state, with the centre, with the senior leadership. And there are a lot of things from now till the election happens, candidate, announcements, a lot of things inside. So it's a very complex process, but we have senior leaders to guide us. And Dharmendra Padanji is a great leader, uh, whom I had the privilege of working with him on a few times for the Kasi Tamil Sangamam also. But we hope and pray that with the blessings of Karnataka people, BJP would retain Karnataka in 2023. I hope and pray it happens. Okay. Thank you, sir. அதாவது ஒரு கட்சி தலைவர்கள் தேர்ந்தெடுப்பது தொண்டர்கள் தலைவர்களுடைய கடமை அந்த கட்சியினுடைய கடமைங்கன்னா கட்சியினுடைய உரிமை அது இப்ப ஈரோடு கிழக்கு தேர்தல் எத்தனை நாளைக்கு நீங்க பேசாம இருப்பீங்க இப்ப நீங்க நண்பர்கள் டெய்லியும் கேக்குறீங்கன்னா பிஜேபி ஸ்டாண்ட் என்ன பிஜேபி ஸ்டாண்ட் எடுத்துட்டீங்களா பிஜேபி ஸ்டாண்ட் ரைட் ஃப்ரம் டே ஒன் சீனியர் பார்ட்னர் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் அண்ணன் ஜி கே வாசன் அவர்கள் அறிவித்த பிறகு ஏடிஎம் கே நிக்கிறாங்க சீனியர் பார்ட்னர் நிக்கணும் கூட்டணி தர்மம் அதுல எந்த தெளிவா இருக்கும் ரெண்டு தலைவர்கிட்டையும் பேசிட்டு இருக்கோம் பல முறை தொலைபேசியில எட்டு நாட்களாக தினமுமே பேசுறேன் கிட்டத்தட்ட இபிஎஸ் கிட்ட ஓபிஎஸ் கிட்ட தினமுமே தொலைபேசியில பேசுறோம் 
அதில் எந்த முரண்பாடு இல்லை அவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம என்ன பேசுகிறோம் என்ன சொல்ல வரோம் பட் இது டெசிஷன் எப்போ தலைவர் எடுப்பீங்க ஒரு வேட்பாளர் ஒரு சிம்பல் ஏழாம் தேதிக்குள்ள அது நடக்கணும் ஒரு தேசிய கட்சி ஆதரவு கொடுக்குறதுக்கு சில சிஸ்டம்ஸ் ப்ராசஸ் இருக்கு இந்தியா முழுவதும் ஒரு ஒரு தெளிவான நிலைப்பாட்டை நாம் எடுத்திருக்கோம் தமிழ்நாட்டில் நிலைப்பாட்டை எடுக்க போறோம் அதுக்கு சிம்பிள் வேணும் சிங்கிள் கேண்டிடேட் வேணும் ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது நீங்க என்ன ஸ்டாண்ட் எடுப்பீங்க ஒரு தேசிய கட்சியா நாங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்தா அப்புறம் பத்திரிகை நம்பர் நீங்களே கேட்பீங்க அண்ணா நீங்க இன்டர்பியர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தலைவர் சார்பா நீங்க பண்றீங்களே அப்ப அது இன்டர்பியரன்ஸ் மாதிரி தானே சொல்லுவீங்க அதனால தான் நேற்று சி டி ரவிஜி அவர்கள் வந்தது நேற்று போய் பார்த்தது பேசுனது இன்னைக்கு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் நம்ம பேசுறேன் நல்லது